Здорово, братишки, мужские и женские. Да, я понимаю, что я постоянно говорю вам, что новости прям жаришка огненная. Но сегодня это прям ни капли не преувеличение. Прям огненней не бывает. Мы с вами сегодня выясним, кинул ли очередной раз всех своих подписчиков через причинное место Моргенштерн или нет. Узнаем, как же можно зашквариться и пасть еще ниже. Казалось бы, куда ниже, но пограничник расскажет нам. Также я вам расскажу, почему дуэт парней из Кемерова распался. Я на самом деле был в шоке от этой информации. Ну и напоследок я расскажу вам про феномен СНГшного стриминга из Беларуси, Мэл Строя. Я думаю, вы поняли, что я вас не обманул, будет воистину горячо, поэтому откладывай там все свои дела, а мы начинаем. Давича, как вы помните, женщины года обещал провести гиф, в котором будет ни одного мошенника, кидалы, капера. И вообще он уважает, любит свою аудиторию и не кормит ее говном. У меня самая охуенная активная аудитория, которую я не кормлю дерьмом и наебалом. И, кстати, она ебала. Если ты Мошенник, ставочник, капер, да, и вот эта вот вся прочая инфошушера, пожалуйста, даже не пиши сюда. Я тебя спонсоры не пущу, не трать свое и мое время. Всем остальным добро пожаловать. И как вы помните, тогда я задался вопросом, кинет он всех в очередной раз или нет? Как вы поняли, это будет самым интересным. Наебать ли всех Моргенштерн в очередной раз? Ну, а тачку вы в любом случае не получите, можете и не надеяться. Ее выиграет какой-нибудь подставной актер, как, ну, в любом другом гиве. И Алишер кинул? Нахуй на рэпера. В его гиве мы можем обнаружить множество знакомых лиц мошеннической ориентации. Там и Шаура, просто мерзейший отпетый инфо и пирамидчик, Капер Ершов, инфо Блиновская, Тварь Суба, Верона, Дава. Короче, практически все эти личности были удостоены обзора от меня. И, кстати, по подсказанке можете с ними ознакомиться, если что. Да-да, он опять всех наебал. Я не понимаю, на что была сделана ставка, что люди просто забудут через неделю, что ты им обещал? Неужели тебе так нужен этот лишний миллион? Вы просто прикиньте, насколько все мелочь. 127 участников, с каждого от 350 тысяч рублей, то есть минимум он срубит 45 миллионов рублей. Неужели он бы обеднел, если бы не включил в гиф этих мошенников? Конечно же нет. Привет, дорогие подписчики! С радостью сообщаю, что мы переходим с вами на новый уровень коммуникации. Вы просто оцените бредовость происходящего. Некогда популярный 30-летний блогер идет на стрелку с каким-то ноунеймом из интернета, чьи ролики и пары тысяч просмотров не собирали, причем были весьма себе корректны. Ну согласитесь, бред же явно не поступок взрослого адекватного человека. Ты же никакой выгоды и сатисфакции не получишь от победы над чуваком из интернета, который в разы меньше тебя. Это все не перекроет твоих петушиных поступков в прошлом. Ты, ты от этого только лишний хейт словишь и, возможно, травмируешь. Но, с другой стороны, в ситуации с пограничником, который, казалось бы, все возможные уровни дна уже пробил, сделать хуже невозможно. Но у Миши же есть мозги. У меня немножечко есть мозги. Он умудрился закопать себя еще глубже и показать себя просто как крыса последняя. Подожди, ты что, сука? Упс. Полное же видео вы сможете посмотреть у меня в телеге, потому что, ну, как понимаете, это не контент для Ютуба. Но тут мы видим, как пограничник нападает со спины на человека с пакетом и телефоном, не проявляющего агрессии, будучи в разы больше, сильнее, так еще и притащив с собой на подмогу двух друзей. И знаете, это полный пиздец. Я связывался с Бекуловым. И что это тот парень с видео, на которого напал пограничник? И он говорит, что они договаривались на бой в ринге. Еще написал мне, бьемся на бинтах. Я пошел, как дурак последний, купил бинты. Зачем? Купил футболку. Ну, чеки я доставать сейчас не буду, ходите, покажу чеки. То есть он вообще не ожидал этого нападения. Если вы посмотрите отчет об их встрече, там пограничник его лежачего ногами добивал. От этого вдвойне смешны вот эти вот петушиные войсы пограничника. Чувак обоссался, получил пи***ей. Конечно, не таких сильных, которых он заслужил. Но тут я осознал одну мою проблему. То, что я, я очень добрый человек. И, в принципе, вот это добивать, пиздить, там еще что-то как-то. Я этого не делаю. Ну, как я сказал, я осознал, что я очень добрый человек. И то, что я, когда вижу слабого, я не могу его бить. 
Это вот так вот выглядит слишком добрый человек. Добрый человек, наверное, людям кости ломает. Пограничник Бекулову, кто не знал, то ли ребро, то ли палец сломал. Да, кто не знал, после встречи с пограничником у Бекуловой есть переломы. От того решения Бекулова писать заявление на пограничника, я считаю полностью оправданным. Я его уже связал с хорошим юристом с канала Helpgram, который как раз занимается такими интернет-гнидами и надеюсь, что у них получится наказать эту рязанскую крысу по всей строгости закона. И специально для тех, кто будет писать, мол, он шел на стрелку, он знал, что будет, какая заява, это не по-пацански. Во-первых, они должны были биться на ринге один на один, а во-вторых, ну он что, не мог передумать, когда увидел двух мордоворотов, которых привел Мишаня, казалось бы, на разборку один на один. Или когда он увидел, что Мишаня в разы больше. Он что, не мог передумать, и это дает Мишане карт-бланш избивать человека, который уже не хочет драться. Мы видим, что он не проявлял агрессии и драться не собирался. На него напали и нарушили закон, за что пограничник и должен ответить. Очень смешно выходит, пограничник три года боролся с мошенниками. В итоге ни один мошенник так и не сел, а сядет пограничник. Иронично. Я думаю, мало кто об этом знает, но Леха из Немагии вернулся на YouTube и создал новый канал, и пока что начал вести там стримы. И на тех самых стримах Алексей пролил свет на отношения внутри Немаги, на распад дуэта и на Михаила Печерского. Как выяснилось, Немаги в то время, как начали заниматься кальянами, подсели на наркоту и постепенно сторчались. Погружу вас в терминологию, Леха свои трипы называет отдыхом в деревне. Отдыхал в деревне. Потом как я расскажу, что за деревня. Опять же, я уже 10 раз намекал, ребят, понимаете, в деревне Герберта Спенсера я отдыхал. Кто понимает, о чем я говорю? Понимаете, полгода я отдыхал в гостях у Герберта Спенсера в деревне. А что я только не перепробовал? Я же говорю, кроме Герка. То есть, запись, что там, марихуана, и мифедрончики я попробовал, кислоту попробовал. Ну, экстази, дымашки вот эти. Кстати, Мих упомянул, что ты наркотой заряжался по полной, уж не знаю, что он имел в виду, но из-за этого типа ты моросишь по его словам. Да, заряжался по полной. Ну и че? У меня одновременно и кукуха. А он что, не заряжался, что ли, по полной? А одно время мы с ним вдвоем заряжались по полной. Потом, воспользовавшись неадекватным состоянием Алексея, Михаил доводит его до того, что тот передает Михаилу канал Немаги. И Михаил начинает единолично получать с него доход. Мне все доставал как-то одно время, я говорю, да иди ты нахер, забирай ты все эти каналы. Мне капало с основного канала по 15-20 по тысяч рублей. А в один прекрасный момент он берет и это отменяет. Ну там, я, я не знаю, с партнеркой он там договорился, говорит, что он у меня перестал приходить, то есть я вообще ничего не получаю теперь. И там, как он говорил, вот он визжал там у себя на стриме, э, блин, чтобы стрим канал, чтобы канал приносил деньги, на нем надо работать, Миша, не, не надо работать на основном канале, ничего там не делается, бабки с него капают, которые ты себе забираешь. Потом они петушатся, что я типа сказал, забирайте все. Надо было понимать, в каком состоянии был, где говорил, как говорил, я не говорил про это, что я был в состоянии. Дыхал. Деревне. И пока отдыхал в деревне у Герберта Спенсера, это еще копейка приходила. Ну там хуй не приходит. Понимаете? Че за хуйня? И че он ей написал там? Благословен, что-то тот, кто ничего не ждет. Ну такая пуйбота, просто пиздец, блядь. Какой-то апостол от себя возомнил, что ли? Почему все должны жить? как он там в своей башке представил. Знаете, слушая все это, многое начинает вставать на свои места. Все это неадекватное поведение Печерского. Ох, пиздец, блядь, как весело будет. То, как у него постепенно едет кукуха. Во всей этой ситуации жалко только Леху, потому что, судя по всему, семейка Печерских его прям конкретно заебала. Тяжелый холерик, Мишанька. Катюшенька, жена его, вот, и подавно тяжелее. И хочешь, не хочешь, меркантильность это со всех щели вываливается и говно вместе с этим связано да я мне все это терпеть миша придет каждый раз М -м -м -м. мы с ним вообще же не общались в последнее время абсолютно какие там друзья какие знакомые вообще не общались только контачили это не знаю у них какая-то мания болезнь мессии я говорю все должны жить и, и, и делать то что у них в башке сидит то что они должны просто до такого идиотизма доходит Иной раз. В общем, в общем, от Печерских у меня все мое окружение в срака бомбит. Просто жуть. Просто жуть. Даже Серега говорит, уходил. Даже Серегу довести умудрялся. И Шанька, это прям, это надо вообще, чтобы Серегу довести, это надо такой скилл иметь. Просто нереально. Он всех достал. Даже три тонны. Тяжелые люди, семейка такая. Ничего страшного. 
Самое главное, мне истерики не надо ничего больше терпеть. Подъебай эти тупорылые. Постоянно вот это у них семейка. Подкольнуть так, чтобы не просто поржать, а именно надо что-то затронуть куда-то. Уколоть, чтобы больно было. В принципе, и это у них распространяется и на окружение, и на близлежащее, и на, и на творчестве, и везде. Просто уколоть для того, чтобы больно человеку было. Под эгидой того, что ну полезно. Нормально, полезно. Сильнее будет. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Да пошел ты на... Вот реально, откуда он знает, кому, что, как лучше? Я крайне надеюсь, что Печерский, как старуха, окажется у разбитого корыта из-за своей жадности. Потому что без Лехи он просто ноль. Он ничего не может. Не знаю, как она делает эти ролики. А, к сожалению или к счастью, Миша не до конца знает. Но к чему не знает. Мы просто увидим, как Печерский похоронит некогда популярную немагию и останется у разбитого корыта, потому что его Леха заменитель и близко не Леха. Ну а Лехе хочу пожелать только творческих успехов, хотя он в прошлом и булил мой первый канал, но надеюсь это было не со зла и пост был просто написан из отдыха в деревне. Я тут относительно недавно узнал о существовании такого направления на ютубе, как трэш-стримы. Его самым популярным представителем является вот этот молодой гомельский паренек 1998 года рождения Андрей Бурим, который просто загоняет себе на стрим телок, а по-другому я этих женщин назвать не могу. И за деньги, а большинство и вообще бесплатно, так чисто за пиар унижает. Бьет. И весь этот праздник жизни происходит на бабке казино. А бабки за рекламу этих шарашкиных контор, судя по всему, ой, какие большие. Учитывая, где устраивает вечеринки Мэлстрой. То в Москву-Сити, то в каких-то арендованных дворцах. Сам Мэлстрой нам, конечно, приклеивает бороду, что он просто эти бабки выигрывает в казино. Но все мы понимаем, что в казино люди деньги только проигрывают, они становятся воплощением великого Гэтби в реальной жизни. Очень прям чешутся руки сделать на него обзор. Если вам интересно, то пишите в комментарии, организуем. Ну а на этом, братва, все. Я, как видишь, не обманул, новости огонь. Поэтому отблагодари меня лайком, подпиской, комментарием, репостом. И все, давай, до скорого.